ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പോലും കാണുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് ഡോക്ടർമാർ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണമാണ് കഴിയുന്നത്ര ബീഫോ ചിക്കനോ പൊരിച്ച സാധനങ്ങളോ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഒരു മാസം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ അതേ ലെവൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും നിരാശനായി അവർ മരുന്നുകളെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആഹാര രീതി മാറ്റിയിട്ട് പോലും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയാത്തത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ എണ്ണയും പൊരിച്ച സാധനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിലെ ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കണികളിലും എല്ലാം തന്നെയുള്ള ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഘടകമാക്കുന്നത് ബാക്കി എൺപത് ശതമാനവും നമ്മുടെ കരൾ തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊഴുപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കരൾ കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തണം ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ നമ്മുടെ ശരീരം എനർജിയാക്കി ദഹിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എത്തിയാലോ ഇവ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തി ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് നമ്മുടെ കരളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് അന്നജങ്ങൾ എത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ശരീരം കൂടുതൽ നമ്മുടെ കരളിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫാറ്റാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ക്രമേണ ഉയരുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ച സാധനങ്ങളോ അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഉയർന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ അളവാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇവ വളരെ പതിയെ മാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതായത് അന്നജങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഇവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊഴുപ്പാക്കി മാറുന്നു എന്നാൽ വളരെ പതിയെയാണ് ഇവ വലിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇവ നമ്മുടെ ശരീരം ക്രമേണ എനർജിയാക്കി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റോർഡ് ഫാറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് ശരീരം എനർജിയാക്കി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാത്ത വളരെ പതിയെ മാത്രം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള എനർജിയെ വ്യായാമം ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുക ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഉയരാതെ നിർത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ മരുന്നുകൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയുകയും ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം ഓരോ നേരവും കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എത്ര അളവ് കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രാവിലെ ഇഡലി ദോശ പുട്ട് ഇടിയപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ അരി കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നാം കഴിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വെള്ള അരി ഉപയോഗിച്ചാണ് വെള്ള അരി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ള അരി പുളിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും എല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടോ അപ്പമോ എല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ച് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വിശക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഫുഡുകൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ചായയും കടിയും കഴിക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ നോക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്
ഓട്സ് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ കഴിക്കുന്നത് കാച്ചിയാണ് കഴിക്കുന്നത് കഞ്ഞി പോലെ കാച്ചിയാണ് കഴിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ കാച്ചി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ളവർ രാവിലെ ഗോതമ്പല്ല ഓട്സാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓട്സ് പുട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപ്പുമാവോ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാതെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതല്ല എങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പയർ കടല പരിപ്പ് എന്നിവ ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാം പലപ്പോഴും രാവിലെ പയറും കടലയും കഴിച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ പയറോ കടലയോ മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുകയില്ല അവയ്ക്കകത്ത് സോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ദിവസത്തെ രാവിലെ ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പയർ കടല പരിപ്പ് സോയാബീൻ പോലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ചപ്പാത്തിയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഉപയോഗിക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആൽബുമിൻസ് ആണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയ്ക്കകത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രം കഴിക്കുക എന്നാൽ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശം ഒരു ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രാവിലെ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡയറ്റ് എടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മീൻ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കറി വെച്ച് രാവിലെ ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പം കഴിക്കാം ില്ലെങ്കിൽ ഓട്സ് പുട്ടിനോടൊപ്പം കഴിക്കാം സോ ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ബെറ്റർ മോർണിംഗ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് ഒരു ഹെൽത്തി സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് ജ്യൂസ് ആക്കുന്ന ഫോം ഒഴിവാക്കി ഫ്രൂട്ട് ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതോടൊപ്പം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവക്കാഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവക്കാഡോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് സോ ഇവ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം അല്പം നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ളവർ കഴിക്കേണ്ടത് ബദാം വാൽനട്ട് പോലുള്ളവയാണ് കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ കാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉപയോ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക കാരണം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചിലവരിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ദിവസം ആരംഭിക്കാം ഇനി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഫുഡ് എന്തെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുക അവർ ഒരു ചായ കുടിക്കും അതോടൊപ്പം ഒരു കടിയും കഴിക്കും ചായയും കടിയും എന്നുള്ളത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബദാം കുതിർത്തത് തൊലി കളയാതെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഗെയിൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫൈബേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് വലുതായിട്ട് വരാതെ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കാവുന്ന കുറച്ച് സാലഡുകൾ കൊണ്ടുപോവുക സാലഡുകൾ അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് അതോടൊപ്പം അല്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കുടിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചായയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മോരും വെള്ളം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ല എങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചായ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കട്ടൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കട്ടൻ ചായയോ കട്ടൻ കാപ്പിയോ അധികം പഞ്ചസാര ഇടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കൂടുതൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു ഗ്രീ
അത് മാത്രമല്ല ഈ ചോറിന് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വൈറ്റ് റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബസ്മതി റൈ അരിയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രുചിയോ ഉണ്ടാകുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ അരിയുടെ ചോറ് ഒരു കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ തോരനായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും സോലിബിൾ ഫാറ്റുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്ന തൂരപ്പയർ ചതുരപ്പയർ വാളം പയർ പോലുള്ളവ ബീൻസ് പോലുള്ളവ പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇവയ്ക്കകത്ത് സോലിബിൾ ഇൻസോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് രണ്ടും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ കഴിക്കുന്നവർ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളും വർദ്ധിക്കും ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരീരം വലിച്ചെടുക്കാതെ ആമാശയത്തിൽ തന്നെ നിർത്തി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ദഹിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ലഞ്ചിനോടൊപ്പം നമുക്ക് സാലഡ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സാലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സവാള അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ സാലഡ് വെള്ളിരിക്ക എന്നിവ അരിഞ്ഞ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്പം മോരും ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയർ നിറയാനും കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ക്ഷീണം പലപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുന്നതിനും നമുക്ക് എനർജി പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡിൻ്റെയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീനോ ഉപയോഗിക്കാം മീനെന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര ഞണ്ട് കൊഞ്ച് കണവ പോലുള്ള ചിപ്പി പോലുള്ള ഷെൽ ഫിഷസ് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഷെൽ ഫിഷസ് പലരിലും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അവയുടെ ഉപയോഗം മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇവ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽത്തി പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോര് ഡെയിലി ഒരു ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ തൈരിന് പകരം മോര് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാം കാരണം തൈരിനകത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് മോരിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് മോര് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എഗെയിൻ നാല് മണിയാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ കട്ടൻ ചായയോ കട്ടൻ കാപ്പിയോ ഗ്രീൻ ടീയോ ഉപയോഗിക്കാം കഴിയുന്നത്ര പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക പാല് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കൂടാതെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനോടൊപ്പം ഒരു കഴിക്കാനായിട്ട് നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ഒരു നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ വണ്ണം കുറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കേണ്ട ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഒരു ആരോഗ്യകരം പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം തോന്നാറുണ്ട് രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് തോന്നുകയില്ലേ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ല രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണവും അസ്വസ്ഥതയും എല്ലാം കുറയുകയും അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്യും സോ രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രം കുറഞ്ഞാൽ മതി വണ്ണത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഒരു നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിയുന്നത്ര ജ്യൂസ് ഫോം ആക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ല കാരണം ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തുള്ള ഫൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വയർ ഒരുപാട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എനർജി ഒരുപാട് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പപ്പായ പേരയ്ക്ക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നാടൻ സാധാ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പലപ്പോഴും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാനായിട്ട് ഏതെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതെണ്ണ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏതെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അവയുടെ ഉപയോഗം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അപ്പുറം കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അളവാണ് നമുക്ക് ഏത് എണ്ണ എന്നതിനേക്കാൾ എണ്ണ ഉപയോഗ എണ്ണയുടെ അളവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇനി ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം എന്ന് വിശദീകരിക്കാം
ബാക്കി ഭാഗം മാംസം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ പൊരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക നമ്മുടെ കടകളിലെല്ലാം തന്നെ വടകളും മറ്റും പൊരിക്കുന്നതിന് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൊരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ കേടാവാതെ കൂടുതൽ സമയം സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതലും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫാറ്റിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫാറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും നമ്മുടെ കരളിൻ്റെ ആരോഗ്യം മോശമാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കടകളിൽ നിന്നും വട പോലെ പൊരിച്ച വസ്തുക്കൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വെള്ളയരിയുടെ ഉപയോഗം അതേപോലെ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ പഞ്ചസാര മൈദ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും പഞ്ചസാര പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക പകരം മധുരം വേണ്ട സാ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുക ശർക്കരയ്ക്കകത്തുള്ളത് ക്രൂഡ് ഷുഗറാണ് പക്ഷേ അവയും ഒരു അളവിൽ കൂടുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നിങ്ങൾ മൈദ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സാലഡുകൾ ഫൈബർ നിർബന്ധമായും കഴിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് കൂടുന്നതിന് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും വെള്ള അരി പോലെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾക്കകത്തുള്ളത് സ്റ്റോർഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിൽ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഭൂമിക്കടിയിൽ വളരുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ മരിച്ചീനി അഥവാ കപ്പ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവയ്ക്കകത്തെല്ലാം ഉള്ളത് സ്റ്റോർഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇവയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എണ്ണയിൽ വറുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചിപ്സ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസറേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ ഒഴിവാക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് രാത്രി ഒരു നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഫ്രൂട്ട്സിന് പകരം ഒരിക്കലും ജ്യൂസസ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ജ്യൂസുകൾ അതിനകത്തുള്ള ഫൈബർ ഫോം മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ജ്യൂസുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി കണ്ടൻറ്റ് ഉയരുകയും ഇവ ട്രൈഗ്ലിസറേഡും കൊളസ്ട്രോളും കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജ്യൂസസ് ഒഴിവാക്കുക അതോടൊപ്പം കോളകൾ ഒഴിവാക്കുക കോളകൾക്കകത്തും വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ എനർജി പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഉപയോഗം കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഓരോ നേരവും കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തി